শুভ দুপুর সময় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা গঠনের আজকের আয়োজন এবং বসন্তের আরও একটি সকালের নতুন শুভেচ্ছা এবং মার্চ মাসের এই উত্তাল মার্চ মাসে অবশ্যই অগ্নি ঝরা মার্চের আমাদের ইতিহাস হয়েছে এই মাসে এবং এবারের বছরটি তো মানে একেবারে তাৎপর্যপূর্ণ অনেক অত্যন্ত তাৎপর্য বুঝে একটি বয়স বছর অবশ্যই এটি কারণ হচ্ছে এই বছরে আমাদের জাতির পিতা স্বাধীনতা স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী হতে যাচ্ছে এবং আমরা ক্ষণগণনার একদম শেষ প্রান্তে রয়েছে আর কিছুদিন বাদেই কিন্তু সেই দিনটি সতেরোই মার্চ এবং এমন একটি সময় আপনারা আজকে একটি বিষয় জানানোর জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বল্টন ল্যাপটপ তারকা গঠনের আয়োজনে এবং বিষয়টি হচ্ছে সঙ্গীত বিষয়ক একটি বিষয় এবং সঙ্গীত শুধুমাত্র নয় আমাদের প্রিয় শিল্পী তো থাকেই তার গান আমরা শুনে থাকি কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান যেটি সঙ্গীতকে নিয়ে কাজ করছে গত পঁচিশ বছর ধরে এবং আমি যদি বলি বলতে হবে এটি একটি সঙ্গীতের কি বলবো ব্র্যান্ড বলতে পারি আমি এবং আমাদের দেশের প্রখ্যাত একজন সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব সঙ্গীত শিল্পী যার নাম হচ্ছে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা যিনি মাননীয় চেয়ারম্যান এই প্রতিষ্ঠানটির সুরের ধারার কথা বলছি প্রিয় দর্শক তারা প্রতি বছর একটি আয়োজন করে থাকে দোল পূর্ণিমাকে ঘিরে এইবারও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং এবারও ঘটতে যাচ্ছে সেই ঘটনাটি দোল পূর্ণিমা উৎসব হতে যাচ্ছে সুরের ধারার আয়োজনে এবং সেই আয়োজন নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তারকা কথনে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনজন শিল্পী এবং তিনজন প্রিয়দর্শী নিয়ে অবশ্যই বলতে হবে আজকে আমার ঠিক ডান দিকে রয়েছেন আখি হালদার সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী সাথী সরকার এবং রয়েছেন তনুশ্রী ভট্টাচার্য স্বাগত তারা ঘুরে ঘুরাচ্ছি শুরু করে ফেললাম একেবারে কেমন আছেন খুবই ভালো আছি এবং আপনাদের ভিতরে আরো ভালো আছি এবং জানতে চাই যে এবারের আয়োজনটি কেমন হচ্ছে আচ্ছা এইবারের আসলে কি সুরের ধারার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আমাদের আছে এর মধ্যে দোল উৎসব একটি তো দোল উৎসবটা কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকেই করি তবে তখন অত মানে বড় আকারে যেটা সেটা ছিল না তো গত বছর থেকে চ্যানেল আয়ের সহযোগিতায় আমরা আয়োজনটিকে বড় করেছি আর ভবিষ্যতে আমরা আরও বড় করার আশা ইচ্ছা রাখি তো এবারও বেশ বড় সড় আকারেই হবে মানে আয়তনটি বড় হচ্ছে এবং আমরা এই উৎসবটি সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছি যে আমরা চাইব যে সব দর্শক শ্রোতা যারা আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই উৎসবটিতে যোগদান করবে এবং এবার নয় মার্চ এটি হতে যাচ্ছে হচ্ছে লালমাটি হাউজিং সোসাইটি যেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে সুরের ধারা কার্যালয় প্রাঙ্গণ যেটিকে বলি আমরা সেখানে হতে যাচ্ছে তো এবারের আয়োজন সম্বন্ধে আপনি তো বললেন এবার ছোট্ট করে একটু সেটাই আমরা পালন করার চেষ্টা করি ওইটার আঙ্গিকে তো শান্তি নিকেতন থেকে যারা শিখে এসছেন এখন যারা গাইছেন তারা আমাদের সাথে থাকেন ওখানকার নাচের যে ঢং সেটা আমাদের গান অনেকগুলো গান আছে কারণ জন্ম শত বার্ষিকী আমাদের জাতির পিতা এবং এই মাসে এই আয়োজনটি পড়েছে এবং আমি একটু জানতে চাই যে আলাদা করে যে এই এই যে সঙ্গীতের যে শিক্ষার যে প্রতিষ্ঠানটি সুরের ধারা এই ধরনের সামাজিক উৎসবগুলোকে এভাবে কি বলে ইন্টেন্সিটি বা এত সমাদর করে কেন পালন করে থাকে বলে মনে করেন সাথে থেকে জানতে চাই এটা পালন কারণ কি আমাদের ঐতিহ্য তো আমাদের রক্ষা করতে হবে তো সেই সুরের ধারা আমরা সেই কাজটা নিয়েছি বিভিন্ন উৎসব দোল উৎসব পহেলা বৈশাখ যে আমাদের সংস্কৃতিকে যেটা আমরা ধারণ করি সেই উৎসবগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করি এবং শুধু আমরা নিজেরাই করি না সবাই যেন সেই উৎসবটাতে যোগদান করে সেইটার ব্যবস্থাও আমরা করি সুস্থ একটা এখন তো মানে বিভিন্ন জায়গাতে একটা অপসংস্কৃতি বা ওটার থেকে আমরা যেন সুস্থ সংস্কৃতির দিকে দেশকে এগিয়ে নিতে পারি সেইটার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি সুরের ধারা অনেক বছর থেকে এবং সুস্থ কি বলবো সংস্কৃতিকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য কিন্তু সঙ্গীত একটি অনেক শক্তিশালী মাধ্যম আমরা সবাই বিশ্বাস করি এবং এবার একটু আপনার কাছে আসতে চাই যে এবারের আয়োজন সম্বন্ধে আপনার কি বলবার রয়েছে যদি আপনাকে আলাদা করে জানতে চাই আপনার আলাদা করে আসলে অনেক বেশি পারফর্মার আছে এবার পারফর্ম করছে হ্যাঁ আমরা প্রায় তেত্রিশ জনের মতন শিল্পী এখানে এখানে আছি নাচের শিল্পী থাকবে একটা 
অনেক বড় সমাগম যেটা বলে আর কি দর্শক এবার ওপেন করা হয়েছে এর আগে শুধু ঘরোয়া ভাবে করা হতো গত বছর অল্প দর্শক মিলে এবার আমরা আয়োজনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে দর্শক শ্রোতা মণ্ডলীকে যে সবাই যেন আসে সবাই এই দোলের আনন্দে যেন সবাই সুরের ধারার সাথে যেন মেতে উঠতে পারে আর কি আমরা এবং প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যে তিনজন মানুষ রয়েছেন যে তিনজন সঙ্গীত প্রাণ রয়েছেন তারা কিন্তু একসময় শিক্ষার্থী ছিলেন সুরের ধারা এবং এখন তারা শিক্ষা প্রদান করে থাকেন সেখানটিতে এই পবিত্র দায়িত্বটি পালন করে থাকেন এই অনুভূতিটা আসলে কেমন এই যে দোল পূর্ণিমা উৎসবকে সে সময় পেয়েছিলেন আপনার যখন শিক্ষার্থী ছিলেন নিজেদের মতন করে আসলে করা হচ্ছে সেই জায়গায় এখন এত বড় হচ্ছে এবং সেখানে আপনারা আয়োজক তিনজনের কাছে আলাদা করে অনুভূতি জানতে চাই আয়োজক হিসেবে আসলে আগে নিজেরা ঘরোয়া ভাবে নাচ করছি তারপরে পিকনিকের মতন খাওয়া দাওয়া এটা আলাদা একটা ঘরোয়া ভাবে এইবার আনন্দটা আছে সবাই মিলে করার আনন্দটা তো একটু অন্যরকম হ্যাঁ সবাই থাকছে সবাই আসবে একটু এক্সাইটমেন্টটা বেশি সবার আর কি এই আনন্দেই সবাই আছে যে সবার সাথে সব সময় আমি তো আগেই বলেছি যে দোল উৎসবটা সবসময় হতো আগে ছোট পরিসরে নিজেরা আনন্দ করতাম সেটা একরকম মজা ছিল এবার সবাইকে নিয়ে আমরা করছি সব দর্শক শ্রোতা বাইরে থেকে যারা সূর্যের ধারার সাথে সম্পৃক্ত না তারাও এই আয়োজনে করছে তো সেই সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই যে নিজের প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করা ওই ওই জিনিসটা তো সত্যি একটা আমি যেটা বলছি আপনি বলছিলেন যে আমরা একসময় শিখতাম এখন শিক্ষক এখন আয়োজক হিসেবে কাজ করছি তো এটা কিন্তু একটা পার্ট যে আমি কিভাবে শিখছি এবং এই শেখাটা কিন্তু আমাদের গুরুর কাছ থেকেই শেখা যে আমরা একে একে যে একজন কর্মী হয়ে ওঠা গানের সাথে সেটা একটা বড় বড় বিষয় কাজ করে যে একসময় শিখতাম দেখতাম বড়রা কাজ করছে আর এখন আমরা কাজ করছি তো সেই জায়গাটা অবশ্যই বড় বয়সে বড় হয়েছে কাজে বড় হয়নি সত্যি কার অর্থে যে বয়স তো বাড়তে থাকে কাজের পরিসরও বাড়তে থাকে সেই ক্ষেত্রে বড় হচ্ছে কিন্তু যিনি আমাদেরকে শিখেছেন আমাদের গুরু তার কাছে তো আমরা কিছু মানে আমাদের শেখ আমাদের এই প্রিয় নামটিও কিন্তু অনেক বড় হয়েছে সুরের ধারা অনেক অনেক এবং এবার একটু আসি অন্য প্রসঙ্গে এই যে সুরের ধারা পঁচিশ বছর বলে ফেললাম পঁচিশ বছর কিন্তু অনেক বড় একটি সময় তারা বেরোচ্ছে ইতিমধ্যে একটা জিনিস জানতে চাই এই যে বললেন এবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট করে উত্তর দিবেন যে বাইরে যারা রয়েছেন তারা এখানে এবার এসে আসলে কি আলাদা ভাবে আনন্দ পাবেন বা কি শিক্ষা পাবেন এইবারের আয়োজন দোল পূর্ণিমা যারা যাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যারা সুরের ধারার বাইরে আছেন সুরের ধারার বাইরে আছে তারা প্রথমত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবে যে একটা মজা একটা উৎসবে আসা মানে তো একেবারে সবাই মিলে সবাই মিলে একটা আনন্দ দোল স্বাভাবিকভাবে দোলের মধ্যে রং খেলা হয় সেই সবাই মিলে হেই হইচই এটি তো বিশাল বড় একটা পরিবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে হয়তো যার সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না সেই ছেলে মেয়েটিও আমাদের সাথে আসলো এই সুযোগ কিন্তু এবার রয়েছে দর্শক থেকে বেরিয়ে এসে একটা যে আমন্ত্রণ রইল সেখানে আসবার জন্য সবাই খুব ভালো থাকবেন আরো একটি ব্যাপার রয়েছে আমরা একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাব তার আগে একটি ছোট্ট এভি আপনাদেরকে দেখাতে চাই চ্যানেল এর পর্দায় আমার পরিকল্পনা আছে কিছু চলচ্চিত্রের তার মধ্যে সেই চলচ্চিত্রগুলিকে আমি অবশ্যই আমি 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 যে চলচ্চিত্রে বিশ্বাস করি আমি সেই চলচ্চিত্রই বানাতে চাই আমি আমার 
বিশ্বাসের জায়গার ছবি করতে চাই এবং সেরকম আরও কিছু ছবি আমি বানিয়ে যেতে চাই নতুন আমদানি মনে হচ্ছে যে এই অঞ্চলে কি ব্যাপার কথা কইতেছিস চলে যান কেন আমি রাস্তাঘাটে যার তার সঙ্গে কথা বলি না এই বাড়িতে তোমার কি কাম হনি সেটা আপনাকে বলতে হবে কেন তুমি বলে এই বাড়ির মালিক তো অনেক বছর তো এই বাড়ি ট্যাক্স দেওয়া হয় না আগে সেই ট্যাক্স শোধ করবা তারপর বাড়ি ভাঙেনে কামে হাত দিবা যদি না দেই তোর বাপই দিব তোর জন্ম নিশ্চয়ই রাজাকারের ঘরে তাহলে আমার বাপকে নিয়ে কথা বলা সাহস তো না আমার একটা বড় সুযোগ আছে মানে একদম হাত ছাড়া হয়ে গেল মানে অনেক কিছু বলার ছিল আসলে শুরুতে বলতে পারলাম না কারণ সব এবি দেখে আপনারা বুঝে ফেলেছেন যে আজকে কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং আমার একটা অনুভূতির কথা আজকে প্রকাশ করতে চাই যে সঞ্চালক হিসেবে একটা সুযোগ কিন্তু আমার রয়েছে এই যে বড় বড় মানুষগুলো যারা রয়েছে যারা পছন্দের মানুষ যারা রয়েছে প্রাণের মানুষ যারা রয়েছে যাদেরকে ভালোবাসি অনেক বেশি তাদের জন্মদিন এই আনন্দটি ভাগাভাগি করার একটা সুযোগ থাকেই তার গঠনের আয়োজনে আপনাদের প্রাণের অনুষ্ঠানে এবং আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কথা না বাড়িয়ে বলি তৌকির আহমেদ যারা আছে জন্মদিন আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রিয় মানুষ প্রিয় নাট্যকার প্রিয় অভিনয়শিল্পী প্রিয় নির্মাতা এবং আরও অনেক তার গুণ রয়েছে আজকে গুণ নিয়ে কথা কম বলবো তিনি অনেক চলচ্চিত্র আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন এবং যেন যেন চলচ্চিত্র না সেরা সেইরকম কী বলবো ইন্টারন্যাশনালি রেনাউন অনেক ফিল্মস আমাদেরকে সে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন যেগুলো যেগুলো দেশের বাইরে অনেকগুলো ফেস্টিভালে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেটি অনেক কম কথা নয় অনেক বড় একটি বিষয় আমাদের জন্য অনেক গর্বের একটি বিষয় জন্মদিন থেকে আজকে বললাম অনেক কথা বলে ফেলেছে তকির ভাই শুভ জন্মদিন কেমন আছেন সুরতে জানতে চাই আজকে শুরুতে জানতে চাইবো যে জন্মদিনের প্রথম প্রহরটা কিভাবে শুরু হয়েছে এটা আমার ছেলে মেয়ের একটা সারপ্রাইজ ছিল আর কি যেহেতু বিপাশা দেশের বাইরে তো ওরা দুজনই দেখলাম রাত বারোটায় একটা কেক নিয়ে হাজির আর কি তারা অনলাইনে এটা অর্ডার করেছে আনিয়েছে এবং আমার মেয়ে কার্ড বানিয়েছে তো সেভাবেই আর কি জন্মদিনে একটা জিনিস অপ্রাসনীয় হয়ে যায় তারপর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে বলছে সিকোয়েন্সিয়ালি আসি আর কি গত ফাল্গুনে ছিল হচ্ছে ফাগুন হয় এবারে কি কমিট করছেন দর্শকদেরকে হ্যাঁ এবছর একটা ছবি নিয়ে আসবো এবং সেটা ডিসেম্বরের মধ্যেই ইতিমধ্যে পরিকল্পনা হচ্ছে এবং চূড়ান্ত হয়ে গেলেই আমি আরও খুলে বলতে পারবো তবে এটি আমার ধারণা যেটা এবছর আমরা নিয়ে আসবো দর্শকদের সামনে এবং সেটা ইয়াং জেনারেশনকে টার্গেট করেই একটি পজিটিভ ভাইভের ছবি যেটাতে ইয়াং জেনারেশন ইন্সপায়ার্ড হবে বা দেশ নিয়ে ভাববে বাহ আমাদের জন্য তো হয়েই গেল তাহলে মানে খুশির সংবাদ এবং জন্মদিনে তিনি আমাদেরকে উপহারের কথা বললেন জয়যাত্রা দারুচিনী দ্বীপ অজ্ঞাতনামা রূপকথার গল্প হালদা ফাগুন হাওয়ায় মানে এগুলো আসলে নাম না এগুলো একটা আলাদা আলাদা একটা মানে কি বলবো স্টোরি বা চরিত্র সমূহ বলতে হবে এগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং এগুলো এক একটা আসলে রিমার্কেবল কি বলবো নাম এবারে চলচ্চিত্রটা আসলে তরুণদের নিয়ে বলেছেন অবশ্যই কোনো নামকরণ কি করা হয়েছে ইতিমধ্যে উপহারের লিমিট বেশি হয়ে যাবে তাহলে আচ্ছা আজকে দর্শকদের জন্য আচ্ছা তোকে ভাই আমাদের একটু বলতে হবে যে আজকে সারাদিনের প্ল্যান কি আপনার না খুব বেশি আমি জন্মদিনটা আমি পারিবারিকভাবেই কাটাই আচ্ছা এখন তুমি বলতে পারো যে তাহলে এখানে কেন চ্যানেলাইও আমার পরিবার এবং আমার কাজের সঙ্গে আমার সেই ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই আমি চ্যানেলাইয়ের সঙ্গে কাজ করে এসছি একেবারে চ্যানেলাই যখন আরও অনেক ছোট ছিল বা আমরাও যখন অনেক আরও তরুণ ছিলাম সেই সময় থেকে সুতরাং এটা প্রতি বছরের রুটিনের মধ্যে ঢুকেই আছে যে পাঁচই মার্চ আমাকে এখানে আসতে হয় সেটা আমি আনন্দের সঙ্গেই আসি এখান থেকে ফিরে যাব অফিসে কিছু কাজ আছে গ্রুপে কাজ করছি মঞ্চে স্টেজে একটা নতুন কাজ করছি এটা আমার এই লেখা যেটার নাম অন্ধকার এটা নাট্যকেন্দ্র থেকে প্রযোজনাটি হচ্ছে সন্ধ্যায় ওটা রিহার্সেল আছে আজকে আজকে জন্মদিনেও কাজ করছেন তো এবং রাতে ইচ্ছে আছে যে আমার ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে বাইরে কোথাও ডিনার ডিনার যাক তাহলে এতটুকু হবে এবং বিপাশা এত কথা কিন্তু বলছেনই না আমাদের আরেকজন ওইটাই বললাম যে বিপাশা এবার ঘটনাচক্রে দেশের বাইরে থাকতে হচ্ছে তাকে তবে টেলিফোনে তো যোগাযোগ হচ্ছেই এবং এখন তো যোগাযোগের অনেক সুবিধা আছে ভিডিও কল তো রয়েছে ভিডিও কল তো রয়েছে সাবক্ষণিকভাবেই কথা হচ্ছে এবং 
নিঃসন্দেহে সে থাকলে আরও অনেক জমজমাট হয় ব্যাপারগুলি তারপরে আমার আমরা তো পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকি আমার বোন আমার মা ভাই আমরা একই কম্পাউন্ডে থাকি সুতরাং সেখানেও একটা মজাই হয় অবশ্যই হবে আনন্দ অবশ্যই হবে এবং তোকে ভাই বলছিলেন যে এই যে কি বলে সিদ্ধেশ্বরী থেকে শুরু যদি বলি তখন আপনি অভিনেতা ছিলেন তখন চ্যানেলের অফিসে ছোট ছিল এই কথাটি বলছিলেন এবং সম্পৃক্ত তো তখন থেকেই তখন আপনি অভিনেতা তৌকির আহমেদ ছিলেন এখন আপনি নির্মাতা এবং আরও পরিচয় আপনার রয়েছে তো এই টোটাল জার্নিটা যদি চ্যানেল আয়ের বয়সও যদি ধরি তাও তো বিশ বছর হয়ে গেছে একুশ বছর চলছে তো এই জার্নিটাকে কিভাবে ইভ্যালুয়েট করবেন আজকের দিনটাতে আসলে প্রতিটা মানুষেরই তো একটা জার্নি থাকে বিশেষ করে ক্রিয়েটিভ কাজে যারা থাকেন তাদের জার্নিটার মধ্যে অনেক ধরনের উত্থান পতন আশা এবং বঞ্চনার ইতিহাসও থাকে কিন্তু তারপরেও দিন শেষে মধ্যে কথা হচ্ছে যে কাজ করে যাওয়া এবং সেই কাজই বিচার করবে যে জার্নিটা কেমন ছিল আসলে বিচারেরও কিছু নেই যদি কেউ কোনো ভালো কাজ ভালো করেন সেটা দর্শক রেকগনাইজ করেন সমাজ সেটা রেকগনাইজ করে তো লক্ষ্য হচ্ছে ভালো কাজ করার যে আরও কিছু ছবি বানানোর আরও কিছু লেখার আরও কিছু নাটক বা অন্যান্য শাখায় যেগুলো লিখতে চাই তো সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে চ্যানেল আই গ্রো করেছে আবার ক্রিটিক্যালি বিচার করতে গেলে হয়তো আরও অনেক কিছু বলা যাবে কিন্তু গ্রো করেছে অন্তত বিশাল এবং বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে চ্যানেল আয়ের নাম প্রথম দিকেই আছে একইভাবে আমরাও কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্য পেরিয়ে এখন মাঝ বয়সে চলে এসছি আমাদেরও দায়িত্ব বেড়েছে এবং আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে কাজ করে যাওয়াটা খুব জরুরি কাজ ভালো হতে পারে খারাপও হতে পারে কিন্তু যদি কেউ সততার সঙ্গে কাজ করে সেটা ভালোই হবে এবং আজকে জন্মদিনের মধ্যে একটু বিরক্ত করেই বলি সেটা হচ্ছে যে তোকে ভাই কাছে সবসময় একটা কথা আমার থাকে যে আজকেও বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে একটা একাডেমি যদি আপনি কখনো পরিকল্পনা করেন সেটি হচ্ছে অভিনয়ের জন্য আমি বলেছিলাম এর আগেও আপনি বলেছিলেন যে আমি যদি একাডেমি করি তাহলে আমি আসলে অন্য কাজ করতে পারবো না সেখানে যদি আমি সময় ব্যয় করা শুরু করি হ্যাঁ আমি এটা আর একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে অভিনয় শিল্পী সংঘ বলে অভিনেতাদের একটি সংগঠন আছে যেটি বেশ বড় সংগঠন হয়ে গেছে এখন জি এই সংগঠনটি যখন আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তখন অনেক ধরনের স্বপ্ন ছিল কিন্তু এখন আমি খুব প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বটা নিতে চাই না কারণ আমি আসলে এত দিকে কাজ করতে চাই যে ওই সাংগঠনিক কাজে আমার আর আসলে বেশি সময় থাকে না আমি থাকি ওদের সঙ্গে যে কোনো কাজে ডাকলে আমাকে পাওয়া যাবে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব আমি নিতে চাই না এখন আর কারণ আমি সিনেমা বানাতে চাই আমি মঞ্চনাটক লিখতে চাই প্রযোজনা করতে চাই টেলিভিশনে কাজ করতে চাই তো সব মিলিয়ে কাজের বিস্তৃতিটা বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা একটু অন্যরকম একটা প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে যে অনেক চাওয়ার মাঝে না পাওয়ার একটা কথা যদি আজকে বলতে বলি জন্মদিনে যে একটা না পাওয়া আছে পাওয়ার ইচ্ছে খুব হ্যাঁ শিল্পীর জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনাটা কিন্তু না পাওয়ারই তার কারণ যে ক্রিয়েটিভ ফ্রাস্ট্রেশন যেটা আচ্ছা যে প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু তার একটা চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে নতুন কাজ মানে একটি চ্যালেঞ্জ নতুন চরিত্র মানে একটি চ্যালেঞ্জ নতুন সিনেমা মানে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জে মধ্যে আশঙ্কা থাকে যে সেটি ব্যর্থ হবার আচ্ছা এবং হয়ে যাবার পরও সবাই যখন ভালোও বলছে তখনও কিন্তু শিল্পীর মনে হতেই পারে যে যতটা ভালো হওয়ার কথা ছিল সবসময় হয় আমার মনে হয় যে সেটাই আসলে জরুরি কেননা মানুষকে তার অজ্ঞতা জানতে হবে তার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট থাকতে হবে না হলে সে গ্রো করতে পারবে না তো সেটা প্রসেসটাই হচ্ছে খুব যন্ত্রণার এবং ফ্রাস্ট্রেশনের এবং প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হবে যে সে ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু হয়তো অন্যরকমও হতে পারে খুব কাছের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রিটিক কে আপনার যদি পরিবারের মধ্যে বলি যে সবসময় আপনার ক্রিটিসিজম করে এখন তো যুগটাই হচ্ছে ক্রিটিসিজমের বিশ্বে সবাই সমালোচক এখন জি হ্যাঁ যে যেটা বোঝে বা না বোঝে সে সেটা ক্রিটিসাইজ করে সুতরাং ক্রিটিসিজম যে একটি শিল্প সেটাও আমরা ভুলে গেছি যে আমরা যদি একটি ভালো নাট্য সমালোচক খুঁজি বাংলাদেশে এখন পাওয়া খুব মুশকিল হবে একটা ভালো চলচ্চিত্র সমালোচক যদি খুঁজি খুব মুশকিল হবে কিন্তু ফেসবুকে দুই লাইন সবাই লিখে দিতে পারবে যেটা অদ্ভুত হয়েছে বা কিছুই হয় ভাইরাল হতে পারে হ্যাঁ সেটাই তো সুতরাং এটা আমার কথা না এটা দার্শনিকদেরই কথা যে বর্তমান বিশ্বের সমালোচনাটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেটার যেটা কাজের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় 
একেবারেই এবং আজকে আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করতেই পারি যদি কখনো এই সুযোগটা আসে যে একটা শক্তি আপনার কাছে আসে যে আপনি একটা বড় ম্যাসিভ চেঞ্জ করতে পারবেন দেশের বা টোটালিটির কথা যদি বলি এটা একটা বলে না যে গ্রেট পাওয়ার কামস উইথ গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি অনেক ধরনের প্রবাদ বাক্য রয়েছে সেগুলো থাক না হয় একটা বড় শক্তি আপনার কাছে এলো ধরেন জিনি টাইপের কিছু আপনি কিছু একটা চেঞ্জ করতে পারবেন কী চেঞ্জ করবেন আসলে পৃথিবীর শুরু থেকে কিন্তু মানুষ একটা জিনিস চেঞ্জ করতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীটাকে কী করে আরও সুন্দর আরও বসবাসযোগ্য করা যায় কিন্তু তাতে কি হয়েছে হয়নি কি ঘটেছে সেটা হচ্ছে উন্নত বিশ্ব তাদের সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা নিয়মের এবং আইনের প্রয়োগ ছকে তারা বেঁধেছে মানুষকে কিন্তু তার মানে কি ক্রাইম নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে হয়নি তার মানে কি হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে গেছে না সুতরাং জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরে নিয়েই আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই এবং বেঁচে থাকার যে আনন্দ এটা সবাই উপভোগ করুক প্রতিটা জীবনেরই মূল্য দেয়া হোক এবং প্রতিটা মানুষেরই মূল্যায়ন আমরা করি আমি আশা করি যে পৃথিবীটা আরও সুন্দর হোক সবাই আশা করেন না শুধু আমি একা না কিন্তু সেটা পুরোটা তো হয় না কিন্তু যতটা হয় সেটাই মঙ্গলজনক আর কি চমৎকার বলবেন তো কেমন ছোটোবেলার জন্মদিনগুলো কেমন ছিল এবং এখনকার জন্মদিনের পার্থক্যটা কী খুঁজে পান নিজে আপনি আর ছোটোবেলার জন্মদিনটা তো আসলে তখন পৃথিবী অন্যরকম ছিল আচ্ছা এবং তখন কিন্তু এত ল্যাভিশ ছিল না সব কিছু একটা কেক বাসায় আসা এটা খুব তখন রেয়ার ঘটনা ছিল আচ্ছা হ্যাঁ বা এখনকার মতো অ্যাবান্ডেন্স ছিল না মানে প্রাচুর্য বা মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটি এই পর্যায়ে ছিল না কিন্তু আনন্দটা কিন্তু ছিল হ্যাঁ সেটা হয়তো পারিবারিকভাবেই করা হতো এবং সেটা আনন্দটা ছিল এখন আমার মনে হয় যে মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটি বেড়েছে অনেক ধরনের অপশন বেড়েছে সুতরাং চাকচিক্য বেড়েছে সব কিছুর কিন্তু আনন্দ বা মূল বিষয়গুলি কিন্তু একই আছে এই সভ্যতার এই সহস্র কোটি বছর পরেও মানুষের বেসিক ইমোশনের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি তার আনন্দ প্রেম ভালোবাসা দুঃখ বেদনা এবং বঞ্চনা একইভাবে সে রিয়াক্ট করে বেসিক জায়গাটা আসলে একই আছে ও চমৎকার জন্মদিনে আসলে গিফট পেতে তো সবারই ভালো লাগে উপহার পেতে কান্না ভালো লাগে তৌকির আহমেদের কেমন লাগে উপহার পেতে এবং এরকম কি কোনো বিশেষ কিছু আছে বা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে যার কাছ থেকে উপহার পেলে বেশি ভালো লাগে না না যে কারোর কাছ থেকে পেলে পেলে উপহার নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয় কখনো কখনো উপহার যদি মানে অপ্রয়োজনীয় হয় তখন একটু দুঃখ লাগে আর কি যেটা সেটা কীরকম যদি একটা মানে এমন একটা জিনিস আমাকে দেওয়া হলো যেটা আমি আসলে ব্যবহার করবো না আচ্ছা এরকম কেউ আমাকে একটা সোনার আংটি দিল বা চেন দিল যেটা আমি পড়বো না কখনো আসলে হ্যাঁ বা সে আমাকে এমন কালারের একটা জামা দিল যেটা আমি আসলে পড়বো যাই না ব্যক্তিত্বের তখন খুব মন খারাপ হয় আর কি কিন্তু তাছাড়া যে কোনো উপহারই তো খুব আনন্দের বিষয় আচ্ছা একটা প্রশ্ন তো করতেই পারি আমাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রিয় অভিনয় শিল্পী আরেকজন যিনি রয়েছেন আপনার ঘরে বিপাশা হায়াত তার কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে স্পেশাল গিফট কি আপনার জন্মদিন এই পর্যন্ত ও বিপাশা মানে ইনফ্যাক্ট আমি যে শার্টটি পরে আছি এটাও তার কিনে দেওয়া মানে আমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই সে দেয় সেটা সব কিছুই এখন গিফট ধরা যায় আবার ধরে নেওয়া যায় যে মানে সে দিচ্ছে তো আমার মনে হয় যে এটা বলা মুশকিল তার সাথে আমার তো জীবনটাই জড়িয়ে আছে একেবারে সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন সব কিছুই গিফটই আসলে তাই না একেবারেই খুব সুন্দর বললেন দুজন ছোট ছোট ক্ষুদে মানুষ রয়েছে আপনার বাড়ি দুজন সন্তান রয়েছে আপনার তাদের কাছ থেকে উইশটা কিভাবে পেয়েছেন ও আমার মেয়ে একটা অসাধারণ কার্ড বানিয়েছে কালকে সেটা হচ্ছে ছোটোবেলায় সে আমাকে আদর করছে এরকম একটি ছবি দিয়ে সে কার্ডটি বানিয়েছে নিজে আমি একবার ভেবেছিলাম নিয়ে আসি কার্ডটা আমি ভাবলাম যে না পাবলিক করা ঠিক হবে কি না ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে দ্যাটস ভেরি ইউনিক যে তাকে আমি ছোটোবেলায় যে আদরটা করেছি সেটার একটা ছবি ওর মা উঠিয়েছিল সেই ছবিটা সে প্রিন্ট করে সেটা দিয়ে কার্ডটা বানিয়েছে এবং আমার মনে হয়েছে যে দ্যাটস ভেরি ইউনিক এখন একটা মানে আপনি যেমন বলছিলেন যে এই যে আবেগগুলো আগের মতোই রয়েছে বলেছেন একটু আগেই বললেন কিন্তু এই যে ডিজিটাল ডিজিটাইজ যেসব টেকনোলজিসগুলো আমাদের হাতে এখন এসছে যদি 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 আপনার সন্তানের কথা যদি ধরি তারাও তো নিশ্চয়ই এগুলো ব্যবহার করছে শিক্ষার ক্ষেত্রে বা ইতিবাচক ক্ষেত্রে 
এই যে হাতে বানানো কার্ডটি আপনাকে সে উপহার দিয়েছে এই সময়টিতে এসে এটি কিন্তু আসলে মানে এখন কিন্তু এটার মূল্য আমার কাছে বেশি অনেক তার কারণ যে আসলে এখন যদি সোশ্যাল মিডিয়ামের কল্যাণে বলি যে অনেকে ভুলে গেলেও মনে পড়ে যায় যে আজকে অমুকের জন্মদিন আছে সুতরাং এক লাইন লিখে দেওয়া হলো এটি একটি গ্রাজুয়ালি একটি সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং একটি অভ্যাস প্রসূত অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু সেটার থেকে নিশ্চয়ই পার্সোনাল টাচটা পাওয়া যাবে না এক্সাক্টলি হ্যাঁ তো সেই সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে আমি এখনও মনে করি যে না যেটা আলাদা যেটা যেখানে পার্সোনাল টাচ আছে সেটা অবশ্যই মূল্যবান এবং এই ভালোবাসাগুলো সবসময় অবিকৃত থাকুক এবং এইভাবেই থাকুক আমরা চাই জন্মদিনে যেমনটি বলছেন তাদের ডিনারে যাবেন প্ল্যান করছেন আর কি যদি সময় হয় অবশ্যই যাবেন এই যে তাদের সঙ্গে যে সময় অতিবাহিত হয় এই দিনটিতে তাদের কি বাবার কাছে কোনো চাওয়া থাকে স্পেশালি নাকি বাবা তাদেরকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে আজকের দিনটাতে যেহেতু কন্যা একটা আলাদা বলতেই হবে মানে কমপ্লেন কি আসলে ব্যাপারটা বস্তুগত না আসলে আচ্ছা বস্তুগত না চাচ্ছে তো ওদের ওরা ভাগ্যবান যে আমরা যা চাই নাই ওরা তা চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে সেই বা আমাদের সেই সময়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সামর্থ্য আর এখন তারা যে পরিবারে আছে নিশ্চয়ই তার মধ্যে পার্থক্য আছে ওটা গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তাদের এই এফোর্টটা যে তারা যেমন আজকে আমি যখন বললাম যে তোমরা কোন কোথায় যেতে চাও কি খেতে চাও সেটা বলো বলেন আজকে আমরা তোমার তুমি যা খেতে চাও সেখানে যাবো আমরা কিন্তু অন্য সময় হলে হয়তো বলতো না না আমরা অমুক জায়গায় যাবো ওখানে যাবো না আচ্ছা ছেলের সঙ্গে বেশি সক্ষতা নাকি বাবার মেয়ে সম্পর্কে কেন বেশি মানে আমার সাথে প্রচুর তাদের যে কোনো প্রয়োজনে আমাকেই বলতে হচ্ছে তাদের এবং আমিও চেষ্টা করছি তাদের খেয়াল করার তো সব মিলিয়ে দুজনই আমার সাথে অ্যাটাচড কিন্তু ওই যে বললাম যে মেয়ে কিন্তু কার্ডটা বানিয়েছে জি ছেলেকে একটা অর্ডার দিয়ে আনিয়েছে আচ্ছা এবং নিশ্চয়ই তার আমি বললাম তুমি টাকা পেলে কোথায় বলে না আমার কাছে ছিল এই হলো মজার ব্যাপার আর কি এবং শাসন করে কি শাসন মিষ্টি শাসন যেটা বাবা এটা করবে না বা আমি বেশি শাসন টাসন করি না কেন ছেলে মেয়ে করে না ছেলে মেয়ে কি বাধা দেয় না কোনো কিছুতে বাবা এটা করো না হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু বিষয় তো আছেই কে বেশি দেয় বাবা মেয়ে দেয় না ছেলে দেয় কিন্তু ওদেরকে শাসন করে বিপাশা মানে আচ্ছা আপনি করেন না আমি খুব করি না আমি খুব এই ব্যাপারে একটু অপারগ আর কি এক সময় তোকের আমাদের মায়ের শাসনে বড় হয়েছে এবং এখন মেয়ে শাসন করে বেড়ে উঠছেন যদি বলি বেড়েই তো উঠছেন আসলে সময় যাচ্ছে তো এই জিনিসটা আসলে কেমন মানে এই অনুভূতিটা কেমন কেমন এনজয় করেন জিনিসটা এটা এটা পৃথিবীর এগুলি সৌন্দর্য সময়ের সঙ্গে মানুষের অবস্থান পরিবর্তন হয় পারিবারিক অবস্থান পরিবর্তন হয় এক সময় তো আমি ছোট ছিলাম বড় হয়েছি আজকে আমার ছেলে মেয়ে এসে তারাও বড় হয়ে যাচ্ছে এটাই সৌন্দর্য এটাই স্বাভাবিক বাহ এত সহজতভাবে বললেন মানে আসলে কি বলবো এই ভালোবাসাগুলো এই শাসনগুলো আসলে এত প্রাইসলেস এত প্রেশাস মানে এভাবেই আসলে আমাদের তৌকির আহমেদ ভালো থাকুক এবং ভালো কাজ আমাদেরকে উপহার দিবে আসলে তৌকির আহমেদ যদি সেখানটাই ভালো থাকে তাহলে সেই তারপরে কিন্তু আমাদেরকে আসলে সেই কাজগুলো উপহার দিতে পারবেন খুব স্বাভাবিকভাবেই আসলে বলতে হবে এবং আমরা চাই সবসময় এভাবেই থাকবেন তিনি এবং জন্মদিনে আমাদের সঙ্গে এভাবে সে উঁকি মারবেন আমাদের তার পরিবার যেটি রয়েছে চ্যানেলের এই ভবনটি এবং তিনি যেমনটি বলছিলেন বিপাশাহের দেশে নেই কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে কিন্তু রয়েছেন হোপফুলি তিনি দেখছেন হয়তো টেলিভিশনে যেটা ফেসবুকেও যাচ্ছে প্যারালি এবং আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা যদি দেখে থাকেন এবং অনেক ধন্যবাদ ও উনি জানানো আমাকে আমাদের প্রডিউসার জানালে যিনি দেখছেন এখন বসে উনি আমাদের সামনে আছেন যদি তার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আজকের জন্মদিনে আরো ভালো হতো কিন্তু
আচ্ছা আয়োজনটা করতে কষ্ট হচ্ছে নাকি বিপাশায়াতকে ছাড়া এবারে এই যে বলছেন যে ম্যানেজ করছি না ও থাকলে এগুলি ওই হ্যাঁ কি জি হয়ে যেত আসলে আর আমি খুব আনুষ্ঠানিক লোক না আসলে এই এই সব আনুষ্ঠানিকতা আমার নিজের করতে খুব আগ্রহ হয় না বিপাশা প্লিজ কাম ব্যাক কুইক এন্ড সেফ তাড়াতাড়ি আমাদের তোকে আমরা ভাইয়ের কাছে চলে আসেন এবং আগামী আরের জন্মদিন ইনশাআল্লাহ আমরা একসঙ্গে সবাই সেলিব্রেট করব সেই প্রত্যাশা রাখি এবং জন্মদিন মানে হচ্ছে কেক তো থাকতেই হবে এবং ছেলে তো কেক এনেছে এবার আমরা আরেকটি পরিবার যেটি রয়েছে আপনার চ্যানেল আই তাদের পক্ষ থেকে এই নিবেদনটি আপনার জন্য এবং একটি কেক আমাদের সাথে রয়েছে সেটি কেক কেটে আমরা আজকের জন্মদিনটি উদযাপন করতে চাই এই নাইফটি দিয়ে প্লিজ ও দ্যাটস এ গ্রেট প্রিভিলেজ একসঙ্গে তো আমাদের সাথে কেক কাটছি শুভ জন্মদিন অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক ভালো থাকবেন এবং প্রিয় দর্শক ওই যে বলছিলাম আমরা এই সুযোগটি আমি সুযোগটি পেয়ে যখন পাই প্রিয় মানুষের সঙ্গে জন্মদিনটা উদযাপন করার এই তারকা কথনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে এবং আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় পরিবার যেটি রয়েছে আমাদের বিরাট একটি পরিবার রয়েছে সবদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোটো মহাদেশে এবং দেশের বাইরে প্রবাসে অনেক মানুষ রয়েছে আমাদের পরিবারের সদস্য তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আজকের জন্মদিনে আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের তারকা কথন আয়োজন এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ